Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos aquí en la, la aeropista de Río Verde donde se está llevando a cabo. <ríe> buenas, buenas, muy buenas tardes. Se está llevando a cabo un evento denominado Fly, Fly 2020, donde participan alrededor de 22 pilotos de diferentes partes del estado de Jalisco, de Nuevo León, de Guanajuato, de Querétaro, del Estado de México, etc. Ya han salido algunos a, a, aviones que van rumbo a la Huasteca, estuvieron aquí toda la mañana eh, intercambiando algunos puntos de vista, desayunando, probando algunos este, platillos típicos aquí de la región media y en este momento ya están eh, sobrevolando aquí Río Verde algunas aeronaves, están saliendo ya, vamos a esperar el despegue de alguna de las de, de, las, de las avionetas eh, ya salieron alrededor de cuatro van hacia el, eh, Tamuín, hacia el aeropuerto de Tamuín y van también hacia la zona de Micos en Ciudad Valles donde van a hacer un recorrido y vamos a esperar un momento a que a que salgan otras, otras avionetas, algunas avionetas muy bonitas eh, una que acaba de salir de 2006 de una persona que dio la vuelta al mundo en 260 días eh, estaba aquí, se acaba de ir hace un lástima que no tuvimos la oportunidad de verlo despegar, pero es uno de los aviones más bonitos que, que hay aquí. Todos tienen sus particularidades, por ejemplo, hay una aeronave este, que es un prototipo de la, de la Primera Guerra Mundial, de un bombardero de Alemania, que hay, ahí al, al fondo se pueden apreciar. Es este, vamos a, a llevarnos aquí un ratito para que ustedes conozcan más o menos las características de este avión que es uno de los aviones más ligeros pesa alrededor de 400 kilos es decir entre varias personas lo pueden mover apagado y aunque es ultra ligero se vuela muy cómodo obviamente en, su, en condiciones eh, convenientes de aire porque tampoco se pueden volar muy con, con, este, con aire fuerte intenso porque sí puede haber un problema pero esta es el, la avioneta que yo les decía eh, que en, en un video por separado les vamos a dar a conocer hay, hasta, hay hasta algunas avionetas Cessnas de, de ala baja y de ala alta esta por ejemplo es, es, es este, nos dicen muy, muy especial esta color rojo y, y vamos a, a darle allá está también un, una avioneta pequeñita pero que también es muy ahorita vamos a ver el avión vamos a darnos otra vuelta por aquí este, para que para ver si nos puede explicar, Aquí ya no, ya va a salir, ya va a salir también esto. Es una metas pequeñas, es un planeador, que también es, es muy muy bonito y, y ya un poco más moderno que los demás. Este también es una avioneta más reciente. Y pues aquí los vamos a... Digo, no conocemos mucho del tema porque no somos especialistas, sin embargo, pues es un evento que se realiza año con año. La ocasión anterior hubo, hubo alrededor de 40 pilotos los que participaron. En esta ocasión la convocatoria fue menor porque así lo quisieron los organizadores. Eh, vamos a estar muy al pendiente el próximo año, pero por lo pronto aquí siguen saliendo. Esta es otra avioneta de una tipo Cessna de ala, de ala baja, aquella que está también esperando turno para salir. Es una avioneta, bueno, el azul, es una avioneta más reciente. Aquí lo vemos ya saliendo. Van a salir de acá, viene otra ya lista también para, para salir. Aquí viene esta otra avioneta que es de las más pequeñas. Allá van dos elevándose y esta que va a salir. Esta necesita menos, menos distancia, por eso sale no a mitad de la pista, pero sí un poquito más adelantado, porque es una avioneta pequeña que no requiere de tanta distancia para elevarse. Y, y de aquí va a empezar a salir. 
Eh, los organizadores han recomendado que a los pilotos que den una vuelta por el centro. Aquí lo que importa es que también el objetivo es proyectar, proyectar a Río Verde y a la región media con gente de otros estados para que lo recomienden. Aquí van a dar una vuelta también, se van a quedar hasta el sábado. Van a estar también en el manantel de la media luna, el centro de la ciudad, van a hacer algún recorrido para conocer, para conocer aquí el lugar. Aquí ya se va lavando la otra, la violeta más pequeña. Ahí está la otra. Vamos a, a volver al zoom regular, porque acá ya va, ya viene la otra. Esta, esta avioneta azul nos dicen que es, es de la más reciente, la más reciente. No tenemos las características generales de ella, pero, pero es de las más recientes que están aquí en, en la aeropista de, de Río Verde. Creo que se regresó, creo que se regresó. Bueno, faltan estas, estas dos. Eh, bueno, también decir que uno de los organizadores aquí de este evento es Alejandro García, quien este, pues es ya de muchos conocidos su, su gusto por, por volar. ¿Ya te vas, ingeniero? Ya vamos para Tamín. A ver, ¿a dónde van? Nos vamos de aquí, vamos a pasar por el pueblo y directo a Tamuín. A Tamuín, de ahí van a hacer un recorrido. Estamos en vivo, licenciado. De ahí van a hacer un recorrido en otros lugares. ¿eh? Sí, de, después de que aterricemos en Tamuín, vamos a recargar combustible y vamos a a pasearlos por, por lo que es la Huasteca, lo que es Micos y el Naranjo. ¿Les gusta mucho a la gente? Fíjate que sobre todo es un placer poder dar a conocer todo el estado de San Luis Potosí y que la gente los disfrute. Ya fuimos a la media luna, los anteojitos, vamos a pasar ahorita por Río Verde por arriba y después nos vamos un ratito a la Huasteca. Muy bien, suerte y, y a, que les vaya bien, Gracias, suerte. Hasta ahora luego. Sí, hasta luego. Ok, pues bueno, eh, ahí viene ya la, la, la otra vienta, faltan todavía tres. Aquí en, después yo creo que va a salir también el ingeniero Alejandro García, que es el que traía a estos pilotos de, de varias partes del país, y pues que cada año va a ir tomando mayor importancia. Yo lo sé, el motor de esta avioneta muy, muy parejita y, y, y potente. Es chiquita de dos plazas. Sí requirió media, media pista para, para elevarse. Como usted puede ver, otros aviones de, de tamaño más, más grande pueden aterrizar sin ningún problema. Y están dándose vuelta por el, por el pueblo. A, allá van ya en el, en el cielo, no se alcanza a distinguir porque es, está un poquito contraluz y está muy despejado. Pero allá van ya las avionetas rumbo a la zona huasteca. Ya después de haber hecho, digo, dado un vuelo por Río Verde. Ok. Creo que ya fueron todas, ¿verdad? Ya nada más faltarían. Faltarían estas tres. Ah, ok. Aquí hay una señora de, del estado de Guanajuato, ¿verdad? No recuerdo bien el nombre de la, del lugar exacto, pero es la única mujer que hay en el... Es ella la que va a salir ahorita. Ella, ella no va piloteando. Se están rotando los, los puestos porque viene desde Dolores Hidalgo. Eh, piloteando esta nave que les decía yo que es una réplica de un bombardero de Alemania y que este, es de los pocos que se ven porque son muy ligeros y la mujer que es dueña de este avioneta, de este avión es la única mujer a, que hace acrobacias en, en aviones en el país eh, no hay ninguna otra y aquí anda también obviamente no viene a hacer eh, acrobacias porque pues, se le requiere de un, de un avioneta especial pero este es el que les digo que pesa 400 kilos, es de un vuelo lento, es decir, no es muy rápido porque el, los caballos de fuerza de este motor pues, son limitados, pero sin embargo es, se vuela bien, se vuela seguro, salvo cuando hay condiciones de viento muy intensas. Pero este es uno de los aviones o, que han llamado la atención, es armable, nos decía que vale como 60 mil euros, pero en comparación con los aviones grandes, pues sí es este bajo el costo, pero eh, se compra en partes y después se, se integra, se, se arma y pues obviamente de, de Alemania, de Alemania es este, este avión 
y es una réplica del bombardero que les digo y está a punto de salir hacia la zona huasteca. Ok, pues ya no más falta este dos. Esta es otra avioneta. Esta es la que va. Este también va a tomar el vuelo desde, no desde el rincón de la pista, yo creo que se va a ahorrar unos 500 metros para elevarse y pues bueno es que es demasiado, es grande, es grande la pista aquí de Rubén para este tipo de aviones. Ahí está la penúltima avioneta que sale. Algunos aviones se fueron antes porque tenían compromiso. Algunos pilotos se fueron a San Luis Potosí o a sus lugares de origen. Algunos se van a ir a la ruta de la Huasteca. Y vamos a acompañar aquí la última avioneta que es la del de ingeniero Alejandro García. Que ya está lista también para, para salir. Bueno, esta es la última, como les decía, este propósito del evento, de esta jornada realizada por, por los amantes de, o que tienen la posibilidad de tener un avión, pues de convocar a la gente de otros estados, eh, gente empresaria, eh, algunos este, reconocidos, como les decía al principio de la transmisión, una persona que dio la vuelta al mundo en 260 días, eh, estuvo aquí también, eh, la, la única mujer que hace acrobacias en el país, también anduvo por acá. Entonces, la última cosa. Bueno, y uno de los comentarios que han realizado los visitantes es que eh, la pista de Río Verde tiene condiciones eh, muy especiales en relación con otras en el país porque está en un clima ideal, eh, el viento es este, favorable para la práctica, para el vuelo y también la pista eh, sigue estando en muy buenas condiciones, eh, no hay baches, está eh, bien y pues es cómoda para todos los que les gusta aquí ya está saliendo la última
Ok, no, pues esta es la última avioneta que sale de aquí de la aeropista, amigos. Eh, ya acompañamos a, a unas 10, 12 avionetas. Eh, les comentaba, eh, para hacer recapitulando, que algunos pilotos tuvieron que regresar a sus lugares de origen, pero en total fueron 22 los que estuvieron aquí en Río Verde hoy. Eh, van a regresar y el sábado van a regresar, van a, van a regresar aquí a Río Verde y el sábado estarían culminando esta jornada eh, de, de aeronáutica aquí en esta región. Y pues la intención de estos eventos es tratar de proyectar a Río Verde a otras latitudes. La gente que viene es este que tiene relevancia e importancia en el ámbito empresarial y pues de alguna manera están viniendo cada año y les dan a conocer aquí algunos eh, lugares de la región media de la Huasteca eh, principalmente están muy eh, impresionados y admirados por las bellezas que tiene nuestra región y también la zona Huasteca principalmente porque fueron todos esos cañones tan bonitos de, de Valles, de Gilitla antes de llegar a, a Tamuín. Pues bueno amigos, yo les agradezco el favor de su atención y estaremos al pendiente de cualquier otra cobertura que, que amerite estar ahí por parte de Mirio Verde. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Hasta luego.